Nach äh, jetzigem Kenntnisstand ist gegen 10.30 Uhr ein Mann mit seinem Auto hier am Kurfürstendamm in eine Personengruppe ähm, eingefahren, hat dabei mehrere Personen erfasst und äh, auch verletzt. Eine Person ist äh, verstorben. Er ist mit dem Fahrzeug äh, weitergefahren ähm, in Richtung Townsendstraße, Ecke Marburger Straße. In dem Bereich ist er von der Fahrbahn abgekommen und äh, in eine Schaufensterscheibe. Ähm, der Mann konnte unmittelbar festgenommen werden, festgehalten werden, befindet sich jetzt in unserem Gewahrsam. Und äh, für uns äh, geht es jetzt natürlich darum, die Tat zu rekonstruieren. Das heißt, unser Verkehrsunfallkommando ist hier. Wir haben Ermittlerinnen und Ermittler hier, die die Spurenlage erheben, die Zeugen und Zeugenaussagen erheben. Und es geht natürlich auch darum, den Beschuldigten oder den äh, Verdächtigen entsprechend zu vernehmen. Nach jetzigem Kenntnisstand äh, wurde der Fahrzeugführer äh, von Passantinnen und Passanten erst einmal festgehalten und dann unmittelbar von äh, einem Kollegen, der vor Ort war, festgenommen. Zu der Rekonstruktion des Ereignisses zählt es jetzt natürlich auch, zu schauen, inwieweit es eine Vorsatztat war oder ein Verkehrsunfall, der vielleicht äh, aufgrund einer medizinischen Ausnahmesituation äh, stattfand. Das befindet sich aber, wie gesagt, alles in Klärung. Darum sind eben ganz viele Kolleginnen und Kollegen genau jetzt hier im Einsatz, um diese Spurenlage zusammenzubringen, um dann verlässlich auch Auskunft darüber erteilen zu können, ob es sich um das eine oder das andere handelte. Der Mann ist gegen 10.30 Uhr in, ein, in die Personengruppe hier am Kurfürstendamm eingefahren und hat dabei mehrere Personen verletzt. Mein letzter Stand ist, es waren mehr als zwölf Personen, darunter Schwerverletzte und die getötete Person. So, uh, my friend Mikey K told us to sit by a tree just in case anything else happens because it's something that's between us and any other vehicles that may come. Um, it's really pretty bad, guys. Um, there's over where we are here, there's uh, a lot of police. There's a dead body in the middle of the road. And then over here, there is uh, all of the um, emergency services that are... Uh, trying to help victims and people. There's a lot of people walking uh, with limps and injuries. Oh, I heard the, the bang and the crash when I was, we were in a store and then we came out and we just saw the carnage. And there's helicopters coming in now to airlift people. So I'm gonna let you see this, then I'll, I'll get back to you. So we have been moved uh, all the way down away from the incident. You can see that up there, the police behind us, there's other police cars coming. Um, there's helicopters coming in. It, 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 this is bad. This is serious. Be I mean, really bad because the well, multiple fatalities. there's multiple fatalities. There is, um, hundreds of emergency services that are, uh, in the area. They're blocking off. What would you say? Like a quarter? Oh, 10 city blocks. They're blocking city block after city block off, and, and we're having to walk expanding. We're being back, and the cordon keeps expanding, and we're being pushed back and out. Um, so I, I do have to say thank you to Mikey K, my friend who rang, just as ironically as it was going, and the first thing he said to us, he said, get behind a tree. Mikey's a, an ex-military. Uh, He said, get behind a tree and put something in between you and anything that might come at you. So we did that and uh, I'm doing the talking, Scott was doing the filming, so that's it. But we're heading, we're trying to walk back. 